Muy buenas amigos, hoy os vamos a ofrecer una actualización del confinamiento de Xi'an que está empeorando más de lo que pensábamos. En principio íbamos a hablar de otros temas y ayer vinimos a este parque para aprovechar que aún había nieve, hoy ya se ha ido, ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí Baby y yo de Quitanieves Municipales, ¿qué os parece? Vamos a tener que hacer muchos viajes con la carretilla para limpiar todo esto, ¿eh? Claro, es que esta nieve es mejor dejarla aquí en medio de la carretera, tienes razón. Hasta ahora los brotes que hemos tenido, una vez que aplicaban las medidas, no tardaban en contener al virus y en cosa de una semana o diez días se empezaba a notar la caída de los nuevos casos. Esta vez también han conseguido que el virus se quede atrapado en una provincia, no ha causado brotes importantes en otras zonas del país y parece que esos casos ya están controlados. Pero dentro de Xi'an la cosa está un poco desmadrada porque se están dando más y más contagios fuera de las zonas de riesgo. Mirad, todavía sobreviven algunos de los muchos muñecos de nieve que han hecho aquí en Changsha. Ya os dijimos que no es nada habitual y algunos han aprovechado hasta los últimos restos. En el último vídeo os dijimos que había tres niveles de confinamiento. Uno en el que no puedes salir de casa y te llevan la compra a la puerta. Otro en el que puedes salir a las tiendas o supermercados de barrio, en ambos casos sin poder trabajar si no es desde tu hogar. Y otro con la posibilidad de obtener permisos. A ver, no sé si oís una megafonía de fondo. No tiene nada que ver con las medidas, es que están organizando un entrenamiento de piraguas. Con este frío yo casi preferiría quedarme confinado, no lo digo en broma. Este señor es Yuan Longping, el padre del arroz híbrido. Vivía aquí en Changsha y falleció este año. Aunque nosotros venimos por el parque, esta es una zona dedicada a la ciencia, la tecnología y la creatividad. Hay muchas empresas con sede aquí y es algo que no está reñido con los símbolos revolucionarios. Cuando publicamos el vídeo, el domingo pasado ya sabíamos que estaban aumentando las zonas con más restricciones, pero no pensábamos que fuesen a aplicar el confinamiento más estricto a toda la ciudad. Pues bien, desde el día 27 en Xi'an todo el mundo está con el nivel de limitaciones más alto y solo pueden salir de casa para hacerse una PCR, pruebas que están repitiendo cada dos días. Ahora bien, tiene que haber gente trabajando para que no les falte lo básico y eso en buena parte lo suelen hacer los funcionarios, trabajadores y voluntarios de los comités de barrio. Gente que aquí puede llegar a ser vista como poco menos que héroes, aunque a veces en los medios extranjeros son presentados como los malos de la película y no nos parece muy justo, la verdad. Obviamente a todos nos fastidia estar confinados, pero estos señores además tienen que trabajar arriesgándose a un contagio. Los funcionarios tienen que hacerlo porque es su trabajo, pero en el caso de los voluntarios puede ser por mejorar su currículum o por ayudar a los demás. Y gracias a todo ese trabajo en Xi'an, nosotros aquí podemos hacer vida normal sin tener que preocuparnos por el virus. Sin embargo, parece que en Xi'an el estado de confinamiento más estricto para toda la ciudad podría durar poco, porque depende de los resultados de la quinta ronda de PCR masivos. De modo que si en una zona no se registran casos, vuelven al nivel que tenían antes. Como imaginaréis, después de hacer tantos test en esa ciudad ya están bien curtidos en la faena y por lo visto ahora pueden hacer hasta 16 millones al día, aunque para los resultados tardan unas horas, que tampoco está mal. ¿Y cómo lo hacen tan rápido? Pues los test se organizan en cada barrio, puedes ir andando en un santiamén, suelen estar ahí hasta muy tarde por la noche, y las muestras las pueden analizar en grupos de 10, y si sale positivo, se hacen de forma individual. Ahora estiman que serán necesarias otras 5 rondas de pruebas en toda la ciudad para tener los focos de contagio bien identificados y controlados, momento a partir del cual las medidas de confinamiento son mucho más efectivas, porque los casos confirmados y los que han tenido o han podido tener contacto son aislados en hospitales o en centros especiales que suelen ser hoteles. Ahí es cuando el virus se queda acorralado y sin cuerpos a los que extenderse, pero hay que llegar a ese punto. Por lo general intentan darse prisa para llegar a él cuanto antes, pero parece que esta vez se han despistado. Si eres un caso confirmado o sospechoso, suelen desinfectar tu casa, pero esta vez en Xi'an han ido mucho más allá y han desinfectado toda la ciudad, cosa que no ocurría desde Wuhan. Algunos dudan de la efectividad de esa medida, también la hicieron en el pueblo de Lele cuando estábamos de cuarentena, pero aquí a menudo recurren a prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar, aunque sea solo un poco. Para que os hagáis una idea, en el brote de Nanjing, que tuvo lugar en verano y también era una capital de provincia, se quedaron en algo más de 200 casos concentrados sobre todo en los alrededores del aeropuerto. Pero esta vez el virus ha llegado hasta el corazón 
de la ciudad y hoy día 28, mañana o pasado también grabaremos, ya están en 810 casos. A ver, ya sabemos que son números pequeños en comparación con otros lugares del mundo, pero aquí llevan a cabo otra estrategia y acercarse a 1000 ya es bastante preocupante para los encargados de aplicar la política de cero casos. El día 26, cuando publicamos el vídeo, se informó de 155 nuevos casos, el día 27 fueron 150 y hoy 175. La otra vez ya os contamos que hay gente enfadada con la gestión, se ha penalizado a 26 cargos y parte de la población se está poniendo nerviosa porque según algunos expertos habría que esperar un mes para la liberación, o sea que nos pondríamos en vísperas del año nuevo chino. A ver, lo más probable es que en unos cuantos barrios se vuelva a la normalidad antes, pero es posible que siga habiendo limitaciones para salir a otras localidades. Y eso es una faena, porque a mucha gente que estudia o trabaja en Xi'an se le va a complicar el regreso a casa por vacaciones y además va a quedar bloqueado uno de los núcleos de transporte y logística más importantes del noroeste. De hecho, esto también podría afectar al resto del país o a las provincias limítrofes, como Hubei, donde comenzó todo y solemos pasar las vacaciones nosotros. Y no me extrañaría nada que este año nos recomienden de manera todavía más insistente que no hagamos ese tipo de viajes. Bueno, pues si no podemos ir al pueblo de Lele no pasa nada, nos quedamos aquí en Hunan que hay muchos sitios interesantes y además ahora tenemos una nueva línea de alta velocidad que nos lleva a pueblos muy bonitos. Hoy es día 29 y han informado de otros 151 nuevos casos en Xi'an. Es algo menos que ayer pero sigue siendo bastante. Lo bueno es que fuera de esa ciudad solo se ha registrado un caso doméstico en todo el país que ha tenido lugar en Nanjing. Esperemos que no se vuelva a repetir la historia. Además parece que en Xi'an no ha habido cambios en cuanto a la clasificación de los barrios de acuerdo con su nivel de confinamiento y riesgo que no tienen por qué coincidir. Esto es un poco complicado pero vamos a explicarlo para que entendáis cómo funcionan estas estrategias al detalle. El día 26 las zonas con el nivel más alto de confinamiento que no pueden salir de casa para nada prácticamente pasaron de 229 a 283 y las del segundo nivel fueron de 76 a 229. En estos tres días parece que se han mantenido igual en ese aspecto pero el día 27 hubo un aumento en las zonas de riesgo medio que pasaron de 115 a 150. De hecho entre las 283 zonas en confinamiento total por así decirlo solo hay una de alto riesgo que corresponde al campus universitario donde se extendió el virus. Las zonas de alto riesgo son aquellas que acumulan por lo menos 50 casos en las dos últimas semanas. Esto es información pública y muy fácil de encontrar. Basta que haya una zona así para que se aplique un confinamiento con el nivel más alto de restricciones no solo allí sino también en los alrededores y los lugares donde ha podido haber contacto. Y luego en las zonas de riesgo medio donde no se han registrado tantos casos están igual de confinados con la única diferencia importante de que probablemente serán liberados antes. Nosotros en el pueblo de Lele estuvimos en el mismo nivel de confinamiento que Wuhan, a veces incluso más que en algunas de sus zonas, porque teníamos todas las calles del barrio cerradas a cal y canto con vallas, pero tardamos mucho menos en ser liberados porque hubo poquitos casos y la transmisión se cortó antes. Esta vez también ha habido gente que ha intentado librarse de la cuarentena y tres de estos casos han llamado bastante la atención. Se han convertido en sucesos muy sonados en los medios y mucha gente se los ha tomado con humor. El primero lo intentó a nado. Ocurrió en las afueras de Xi'an. Él no era de allí, estaba de pasada y no le hizo gracia la idea del confinamiento porque tendría que pagarse un hotel por su cuenta. Así que intentó cruzar el río, pero no lo consiguió. Se quedó en medio y además hubo que rescatarlo. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que aquí mucha gente no sabe nadar y además con el frío que hace allí, que han estado abajo cero, tienes que estar muy desesperado. El segundo optó por la bicicleta, una de esas de alquiler y estuvo pedaleando desde las 8 de la noche del 22 de diciembre hasta las 6 de la mañana del día siguiente cuando se lo encontraron en un control de carretera. Esto lo hizo porque sabía que el día 23 iban a cerrar Xi'an y si os acordáis es algo que también ocurrió en Wuhan. Cuando anunciaron la cuarentena algunos aprovecharon la noche para escapar y extendieron el virus por los alrededores. Total que ahora nuestro ciclista tiene que estar en un centro de aislamiento y además le han puesto una multa de 200 yuanes que no llega a 30 euros tampoco es para tanto. Y el tercer caso, el más conmovedor, emprendió su odisea a pie desde el aeropuerto de Xi'an el día 16, solo una semana después de que se detectase el primer caso. Ya se olía 
lo que venía y caminó durante nada menos que 8 días a lo largo de más de 100 kilómetros. Entonces, no poca gente en China se ha echado unas risas bromeando con que entre los tres han hecho una triatlón o un Ironman porque el último incluso cruzó una cadena de montañas. Pero también ha habido muchos a los que les ha dado pena porque sabemos que en esos casos suelen ser personas pobres, que no son de esa zona y no se pueden permitir un hotel durante el confinamiento. Aquí si te has contagiado o has tenido contacto con un caso, no te cobran los gastos del tratamiento o el confinamiento, ya sea en un hospital o en un centro de aislamiento. Pero si estás en una localidad de visita o de pasada, se anuncia un confinamiento y no tienes dónde quedarte, la cosa se complica. En principio puedes acudir al comité de barrio de la zona donde te encuentres para ver si te buscan un hueco en caso de que no te puedas permitir un hotel. Pero también es posible que te manden a un centro de aislamiento, que a veces también están en instalaciones municipales y habrá que ver si te cobran algo o no. Hoy es día 30 y han anunciado otros 150 casos en 100, con lo que suma 1117 en total. Las buenas noticias son que sigue sin haber brotes importantes en otras zonas del país. Además, ha habido una reducción de las zonas de riesgo medio en Xi'an, que han pasado de 150 a 58, sin que ello suponga un aumento de las de alto riesgo, de las que sigue habiendo solo una. Ya tienen los resultados de la tercera y cuarta ronda de test, que han dado 400 y 122 casos respectivamente. Así que a lo mejor ya hemos superado el pico, ya veremos lo que dice la quinta ronda. Si la cosa mejora, ya no os vamos a aburrir con más actualizaciones y pasaremos a otros temas en los que a lo mejor comentaremos la situación de pasada. Esperamos que sea así y aprovechamos para enviar ánimos a la gente de Xi'an. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o hacernos con Patreon, donde tenéis más contenido, como Tredos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!